viewers welcome and welcome to Arakalam Samaikalam with me Kani Mori இன்னைக்கு ஃப்ரைடே ஸோ ஃப்ரைடே நாளே வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக நம்ம ஷோவில் என்ன நடக்கும் கட்டிங் செஷன் இருக்கும் ரெண்டு மூணு வெஜிடபிள்ஸோ இல்லை ஒரு வெஜிடபிளோ வந்து ஷெஃப் கட் பண்ணி காட்டுவாங்க அது எப்படி கட் பண்ணி எப்படி சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்காக இன்றைக்கும் ஒரு ரெண்டு வெஜிடபிள்ஸோட ஷெஃப் ரெடியாக இருக்காங்க பட் அதை பற்றிலாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஷெஃப் வணக்கம் ஷெஃப் வணக்கம்மா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் ஷெஃப் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும்மா ஓகே ஷெஃப் இன்னைக்கு ரெண்டு பொருட்கள் இருக்குது பட் அதை பற்றி நம்ம சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஏன்னா வித்தியாசமாக இருக்குல்ல சரி ஒன்று வித்தியாசமாக இருக்குது என்ன பொறுத்த சிக்கன் பிரியாணி கேக்குறீங்க ஓகேமா ஷெஃப் இருக்காங்க பேசுங்கமா வணக்கம்மா வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்க சார் நல்லா இருக்கமா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நான் நல்லா இருக்கேன் சரி என்னாச்சுமா பிரியாணில பிரியாணி நாங்க சிக்கன் செஞ்சா அந்த மாதிரி வரது இல்லங்க நாம வெளிய வெளிய வாங்கி சாப்பிடுற மாதிரி வீட்ல வர மாட்டேங்குது ரொம்ப சாஜலா இருக்குது எப்படி இருக்கு ரொம்ப மசாலாவா இருக்கா இல்ல சுவை ரொம்ப கம் டேஸ்ட் வரது இல்ல ஆமா சரிமா கவனிங்க நான் சொல்றேன் பிரியாணி கேட்டிருக்காங்க நிறைய பேர் டேஸ்ட் வரலங்க ரெண்டு மூணு விஷயம் நல்லா கவனிங்க ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் கரம் மசாலா தோலும் வாங்கி வச்சுங்க பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் பிரிஞ்சி ஏலை இருக்குல்ல அதுவும் இருக்கட்டும் எண்ணெய் ஊற்றி இது தாளிச்சிருங்க பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் பிரிஞ்சி ஏலை ஒரு ஒரு பீஸ் போட்டு தாளிச்சாவே போதும் ஃபயரை கம்மி பண்ணிடுங்க அதிகமாக புகைச்சல் இருக்கும்போது அப்படி போக வேணாம் அதாவது பாத்திரத்தை அடுப்பு ஆன் பண்ணிவிட்டு பாத்திரம் வச்சுட்டு எண்ணெய் ஊற்றின பிறகு உடனே போட்டுலாம் அது எண்ணெய் சூடானது பிறகு போடணும்னு அவசியமே இல்லை இப்படியே சேர்க்கலாம் ரொம்பவே சூப்பராகவே இருக்கும் அந்த பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் பிரிஞ்சியில் ஒரு ஒரு பீஸ் சேர்த்துக்கு அப்புறமா வெங்காயம் சேர்க்குறீங்க வெங்காயம் ஜஸ்ட் வதங்குனாவே போதும் ரொம்ப நேரம் வதங்கணும் அவசியம் இல்லை ஓரளவு அந்த அதோடய சத்தம் இருக்கும்ல ஒரு தண்ணி சத்தம் இருக்கும்ல வெங்காயத்தில் உள்ள அந்த தண்ணி அந்த சத்தம் அடங்குற வரைக்கும் லேசாக வதங்குங்க வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுக்கப்புறமா தக்காளி தக்காளியில் நல்லா கரைஞ்சிடணும் கரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் மசாலா தூள் போட்டிங்கன்னா இதெல்லாம் நல்லாவே அந்த சிக்கன் கூட சேரும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த மசாலா தூள் என்னென்னா மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூனு அரை ஸ்பூனு தனியா தூள் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் அதுக்கப்புறமா தயிர் புதினா கொத்தமல்லி இப்படி செஞ்சாவே போதும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா தண்ணி அதுக்கப்புறமா சிக்கன் போட்டு அதிலே போட்டு நல்லா வதங்கினா அந்த சிக்கன் நல்லா கொதிக்கணும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அந்த மாதிரி கொதிக்க விட்டால் போகும் அதுக்கப்புறமா ஊற வச்சா அரிசி அரிசியை சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு பத்து நிமிஷம் இல்லை ஒரு எட்டு நிமிஷம் அந்த அளவுக்கு ஒரு கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா ஃபயரை ஸ்லோ பண்ணிடுங்க ஸ்லோ பண்ணிட்டு திக்காகவும் பாருங்க அதுக்கப்புறமா மூடி போட்டுருவீங்களா மூடி போட்டதுக்கு அப்புறம் மூடி போடுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக கரம் மசாலா தூள் நெய்யும் புதினாவும் போட்டு பாருங்களேன் அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் இதில் இந்த பிரியாணி இன்னும் கொஞ்சம் சுவையாக வேணும்னா நீங்கள் சின்ன வெங்காயத்திலே செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் ஓகே ஷெஃப் இப்ப வந்து நீங்க அந்த சீக்கிரட் என்ன அப்படிங்கறத ரிவீல் பண்ணலாம் ஒன்னு வந்து பலாக்காயினு சொல்லிட்டீங்க இன்னொரு என்ன ஷெஃப் இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரண்டை ஒருத்தங்க வந்து கேட்டாங்க ரொம்ப சூப்பரா கேட்டாங்க அதாவது பெரண்டை பாத்தீங்கன்னா பெரண்டை செய்யும்போது அது அரிக்குமா இது அப்படிங்களா ஆமா இது கட் பண்ணும் போதே அரிக்கும் கை அரிக்குமா கண்டிப்பா அரிக்கும் ஆனா இது வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இதை விட நேச்சுரல் மெடிசன் வேற எதுவுமே இல்லை உடம்புக்குன்னா பர்டிகுலராக வயிற்று வயிற்றுல தானே நிறைய பிரச்சனை நிறைய பேருக்கு ஏற்படுது ஸோ இதை இப்போ நான் இப்போ எப்படி கட் பண்ணுறது காமிக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி தேங்காய் கையில் தொட்டுக்கணும் இதில் தடவுறதுலேயும் தேங்காய் கையில் தேய்ச்சிக்கிறதுலையும் நிறைய ஒரு விஷயம் இருக்குது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி எடுத்துகிட்டு நிறைய பேர் இப்படி தேய்ச்சிடுவாங்க ஆனால் நம்மளுக்கு அரிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடில் தான் அரிக்கும் ஸோ அதனால் இப்படி தேய்ச்சிட்டு இந்த சைடில் இப்படி தேய்ச்சிருங்க ஓகே ஸோ அப்படி தேய்ச்சிக்கிட்டா நல்லா இருக்கும் ஸோ இது கை அரிக்காம இருக்கிறதுக்காக தேங்காய் கண்டிப்பா கண்டிப்பா தேய்ச்சே ஆகணும் தேங்காய் இல்ல தேங்காய் தேய்ச்சா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் கடல் எண்ணெய் தேய்ச்சிக்கலாம் நல்லெண்ணெய் தேய்ச்சிக்கலாம் கையில இந்த மாரி நல்லா அப்படி இருக்கணும் தேய்ச்சதுக்கு அப்புறமா இத எடுத்து இது வந்து வந்து இது வந்து முத்தல் இதுலயே வந்து பிஞ்சு எல்லாம் இருக்கு இந்த பாருங்க இதெல்லாம் பிஞ்சு இது ஓரளவு கட் பண்ணா போதும் இப்ப இதை எப்படி கட் பண்ணும் அப்படின்னா இது அந்த மாதிரி கட் பண்ணிடும் இந்த மாதிரி இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த ஒரு ஜாயிண்ட் ஜாயிண்டா இருக்கு பாருங்க சோ அது அந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் எப்படி கட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி இப்படி இருக்கணும் இது இதுல இப
இந்த மாதிரி எடுத்துறோம் செஃப் இதுல என்னென்ன மாதிரியான பெனிஃபிட்ஸ்லாம் இருக்கு செஃப் இது வந்து இது வந்து குளிர்ச்சி தர கூடியதுமா உடம்புல உள்ள அந்த அழுக்கெல்லாம் எடுத்துடணும் அதாவது உடம்புல வந்து இப்போ அழுக்கு இருக்குறதுனால தான் குப்ப இருக்குறதுனால தான அந்த விஷயம்லாம் நிறைய விஷயம்லாம் சொல்றாங்கல்ல ஆமா சோ அதெல்லாம் இது வந்து ரொம்ப சீக்கிரமா எடுத்து வெளியில அனுப்பிடணும் அப்போ இந்த சம்மருக்கு வந்து இது நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு இது நல்லா இருக்கும் என்ன செஃப் இதுல ஒரு ஒரு இன்னொரு ஒரு பெரிய சீக்ரெட் சொல்றோம் பாருங்க இந்த சீக்ரெட் இருக்கு சொல்லுங்க செஃப் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இத வந்து இத சட்னி தான் நிறைய பேர் செஞ்சு சாப்பிடுவாங்க இல்ல தோவையல் செஞ்சு சாப்பிடுவாங்க ஆனா இத வந்து நம்ம வந்து ஜூஸ் ஆ சாப்பிடலாம் இத எப்படி சாப்பிடலாம் வெளியில இப்ப அந்த கடைகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஜூஸ் இருக்குல்ல கரும்பு ஜூஸ் விக்கிறாங்கல்ல அவங்க கிட்ட போயிட்டு இந்த ஒரு பீஸ் மட்டும் போதும் இத போட்டு இத கரும்பு ஜூஸ் கூட நீங்க செஞ்சு கொடுத்துருங்க அப்படின்னா அந்த கரும்பு ஜூஸ் கூட செஞ்சு ஆனா அவ்வளவுதான் வந்து அரிக்காது சோ ஆனா நம்ம ஒரு டம்ளருக்கு இந்த ஒரு விஷயம் போதும் இல்ல பாதி கூட எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப சில இலசா இருந்துச்சுன்னா கரும்போட சுவை எப்படி இருக்கோ அந்த சுவை தான் இருக்கும் போட்டு <laughs> <laughs> நினைக்கிறேன்க்கு <laughs> 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 எங்க இருந்துமா கால் பண்றீங்க திருப்பூர்ல திருப்பூர்ல இருந்து பேசுறேன் மேடம் சரிங்கமா எப்படி இருக்கீங்கமா நல்லா இருக்கங்க மேடம் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நாங்க எல்லாரும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கோம் நன்றிமா என்ன ரெசிபி கேட்க போறீங்க இந்த கேப்சிகம் இருக்குமல்ல மேடம் கேப்சிகம் ஆமாங்கமா அதுல ஊர்கா செய்றாங்க அது செக்கட்ட கேக்கணும் நானும் லைன் போட்டு போட்டு பாக்குறேங்க மேடம் கிடைக்கவே மாட்டேங்குது சாரிமா நிறைய பேர் லைன் ட்ரை பண்றதனால கேடக்க மாட்டேங்குது சாரிமா இன்னைக்கு பேசினதுல ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா செஃப் இருக்காங்க பேசுங்க வணக்கம்மா ஆ சரிங்க வணக்கம் மா சார் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கம்மா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கங்க சார் சரிமா ரொம்ப வந்து ஒரு சூப்பரான இதுதான் கேட்டிருக்கீங்க கொடமலகாயில வந்து ஊர்காய் ஊர்காய் சார் ஊர்காய் இது வந்து கொஞ்ச நாள் அதாவது ஒரு வாரம் வச்சு சாப்பிடுங்க அதுக்கு மேல வெச்சுக்கவேணா சரிங்களா நான் இப்ப சொல்றேன் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொடமலகா வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இத செஞ்ச உடனே வெயில ரெண்டு நாள் கண்டிப்பா வச்சாதான் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் நம்ம ஊர்கா எப்படி செய்வோம் அதே மத்தடு தான் ஆனா கொஞ்சம் ஒரு சில மாற்றங்கள் இருக்கு என்ன அப்படின்னா கொடமிளகாய கட்டம் கட்டமா கட் பண்ணிட்டு இல்ல சின்ன சின்னதாவோ எப்படி வேணாலும் கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணிட்டு அத பாத்திரத்துல நெய் போட்டோ இல்ல நல்லெண்ணெய் போட்டோ ஜஸ்ட் வதக்குங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் லேசா உப்பு கூட போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு அதுல உள்ள தண்ணி எல்லாம் எடுக்கிறதுக்காண்டி தான் நான் வதக்க சொல்றேன் வதக்கிட்டு எடுத்ததுக்கு அப்புறமா கடுகு அதே எண்ணெயில் கடுகு ஜீரகம் வெந்தயம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தாளிச்சதுக்கு அப்புறமா இஞ்சி இல்லைன்னா பூண்டு நல்லா நைஸாக கட் பண்ணது அதிலே போட்டு வதக்கிடுங்க அதுக்கப்புறமா இந்த குடம் மிளகாய் அதில் திரும்ப போடுங்க காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் இல்லைன்னா சில்லி பவுடர் அது சேர்த்துங்க அதுக்கப்புறமா கல் உப்பு இல்லைன்னா இந்து உப்பு போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே பரட்டுங்க நம்ம ஊறுகாய்க்கு ஒரு பொடி சொல்லியிருப்போம்ல கடுகு ஜீரகம் வெந்தயம் அரிசி எல்லாமே ஒரு ஒரு ஸ்பூன் போட்டு தனித்தனியாக வறுத்தாலும் சரி இல்லை ஒன்றா வறுத்தாலும் சரி வறுத்து எடுத்துகிட்டு ஆறுனதுக்கு அப்புறமா பவுடர் பண்ணிவிட்டு அந்த பவுடர்லேருந்து ஒரு ஸ்பூனோ இல்லை ஒரு ரெண்டு ஸ்பூனோ போட்டிங்கன்னா அந்த சாந்து அந்த மசாலான்னு சொல்லுவாங்களே அது வரும் நல்லா பெரட்டி நல்லா திரும்பவும் இந்த இந்த பவுடர் போட்டதுக்கப்புறம் திரும்பவும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விடுங்க இறக்க போகும்போது கொஞ்சமாக கருவேப்பில்ல பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துங்க அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க வணக்கம் அருணா நெல்லூர்ல இருந்து கால் பண்றேன் ஓகே எப்படி இருக்கீங்கமா நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நாங்க எல்லாரும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கோமா என்னமா ரெசிபி கேட்க போறீங்க 
வணக்கம்மா <laughs> இருக்கீங்க <laughs> <laughs> நல்லா இருக்குமா ரொம்ப நன்றிமா நல்ல சந்தேகம் தான் கேட்டிருக்கீங்க ஹோட்டல் எல்லாம் கூட நீங்க சொல்ற சந்தேகத்துக்கும் அதுக்கும் நிறைய சம்பந்தம் இருக்கு கவனிங்க நான் இப்ப நான் சொல்றேன் பிரியாணிக்கு அதாவது நிறைய பேர் வீட்டுல பாருங்களேன் சாம்பார் கரெக்டா வைப்பாங்க எப்ப வச்சாலும் சாம்பார் அதே சுவையாக தான் இருக்கும் சில குழம்புகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் சுவை மாறும் என்ன காரணம் அப்படின்னா அவங்களுடைய அளவு தெரிஞ்சு போயிடும் இந்த சாம்பாருக்கு இவ்வளோதான் போடணும் இதை மீறி அதிகமாக போடவே மாட்டாங்க சுவை எக்ஸ்ட்ரா வேணும் நம்ம பிரியாணியில் என்ன பண்ணுவோம் இன்னும் கொஞ்சம் சுவை வரட்டுமே இன்னும் கொஞ்சம் இது சேர்க்கலாம் கொஞ்சம் அதை சேர்க்கலாம் அப்படி சேர்க்கவே வேணாம் நீங்கள் சேர்க்கறத எப்படி ஃபஸ்ட்டு செய்யணும் செய்வீங்க நல்லா இருக்குன்னு எல்லாருமே சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா அதே இதுதான் மறுநாளும் செய்யுங்க அதை ஞாபகமாக வச்சுட்டு செஞ்சாவே போதும் இப்போ அரை கிலோ சிக்கன் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அரை கிலோ ரைஸு ஒரு மூணு வெங்காயம் அந்த அளவில் எடுத்துக்கிட்டாவே போதும் எல்லாமே கட் பண்ணி ஒரு போல் அளவு நீங்கள் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சில பெரிய ஹோட்டல்லாம் நான் செஞ்ச ஹோட்டல்லாம் கூட அப்படி தான் அளவு தான் அந்த பாத்திரம் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதே அளவு தான் வெங்காயம் போடுவோம் அதே அளவு தான் சிக்கன் போடுவோம் எண்ணெய் இஞ்சி பூண்டு விழுது அதே ரெண்டு மூணு ஸ்பூனு இப்படி தான் செய்வோம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அந்த அளவுகளை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இதில் நான் சொல்கிறத விட உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் அளவுகள் வச்சுருப்பீங்களா சின்ன போலாக இருக்கும் இல்லை பெரிய போலாக இருக்கும் அந்த மாதிரி அளவு எடுத்துகிட்டு செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்கும் இன்றைக்கி செஞ்சு பிரியாணி இல்லை இந்த ஒரு வாரம் கழித்து செஞ்சாலும் அதே டேஸ்ட் தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் ஓகே ஷெஃப் இப்போ வந்து பிரண்டையோட கட்டிங் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ அடுத்து வந்து பலாக்காய் பலாக்காய் வந்து பலா பழத்தையே எப்படி கட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு சந்தேகம் இருக்கும் பட் நம்ம பலா பழத்தெல்லாம் வந்து கட் பண்ணி காமிக்க முடியாத காரணத்தினால இந்த பலாக்காய் எப்படி கட் பலாக்காய்க்கும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எண்ணெய் எண்ணெயும் <laughs> கண்டிப்பா <laughs> 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 இருக்கும் <laughs> தெரியும் <laughs> 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 இது எதுக்கு நல்லது ஷெஃப் சூப்பர் क्वेश्चन கேட்டிங்க انا थैंक यू ஷெஃப் பாரு நான் இப்ப சொல்ல போறேன் நீங்களே அப்படியே ஷெஃப் அப்படினு கேட்பீங்க இந்த பலாப்பளம் இந்த பலா காய் சாப்பிட்டா 
நிறைய பேருக்கு வந்து பெண்களுக்கு வந்து பேனு அந்த சொல்லுவாங்க <laughs> 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 எனக்குற <laughs> 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 வாங்குவாங்களா <laughs> செய்யும் போது இதையும் சேர்த்து எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஃபுல்ஃபில்லாகவே இருக்கும் இதையும் சேர்த்துக்கிட்டது மாதிரிக்கே இருக்கும் சாப்பிட்டது மாதிரிக்கே இருக்கும் இதில் என்னென்ன மசாலா போடணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃப்ரை இதை வந்து பலா காயை வந்து அவிச்சுட்டு அதில் மசாலா போட்டு அதுக்கப்புறம் ஃப்ரை பண்ணணும் பலாக்காய் கூட சிக்கன் செய்யும் போது சிக்கனை வந்து நல்ல அதாவது சிக்கன்லேயும் மசாலா போட்டு அதையும் ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுங்க அந்த மசாலா என்னென்னா மிளகாத்தூள் நிறையா இருக்கணும் எலும்புச்சம்பளம் இஞ்சி பூண்டு விழுது கல் உப்பு இல்லைனா இந்து உப்பு தூளாக அது கூட போட்டுங்க அதுக்கப்புறமா கடலை மாவு அதை மட்டுமே போட்டாவே போதும் வேறு எதுனா கடலை மாவு இல்லை அப்படின்னா கோதுமை மாவு போட்டுக்கலாம் கோதுமை மாவு சேர்க்கும் போது கொஞ்சமாக அரிசி மாவு சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் மறுமுறப்பாக இருக்கும் இதில் வந்து தூவிட்டு தான் சேர்க்கணும் நீங்கள் மசாலா மாரிக்கே நம்ம பஜ்ஜிக்கெலாம் எப்படி போடுவோம் அந்த மாதிரி போடாமல் தூவிட்டே சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துருங்க ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் போடுங்க ஜீரகம் தாளிங்க அதுக்கப்புறமா வெங்காயம் நிறையாவே இருக்கணும் ஒரு போல் வெங்காயம் சேர்த்திங்கன்னா கால் போல் அளவுக்கு தக்காளி சேர்த்துக்கிட்டாவே போதும் பாத்திரம் எண்ணெய் ஜீரகம் வெங்காயம் வெங்காயம் நல்லா வதங்குது அதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுக்கப்புறமா தக்காளி இதெல்லாம் நல்லா கரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சமாக தனியா தூள் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியா தூள் சேர்த்துங்க அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு தூளும் மிளகாத்தூளும் சேர்த்துங்க சிவப்பு மிளகாத்தூள் இருக்குல்ல அதுவும் மஞ்சத்தூள் கரம் மசாலா தூள் அதுக்கப்புறமா ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி லேஸாக அப்படியே பரட்டினாவே போதும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டிங்கன்னா ஒரு திக்கான மசாலா வந்துடும் அதுக்கப்புறமா இங்கே நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல பலா காயும் கோழியோட இதுவும் வறுவலும் ஆயில் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல ரெண்டுத்தையுமே இதில் போடுங்க அப்படியே லேசாக பிரட்டினாவே போதும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இல்லை ஒரு பத்து நிமிஷம் பிரட்டினிங்கன்னா ரெடி ஆகிடும் இறக்க போகும்போது கொஞ்சமாக கரம் மசாலா தூள் திரும்பவும் மிளகு தூள் நெய் புதினா சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கையால் பிச்சு போட்டது அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே ஷெஃப் அந்த சிக்கன் எப்படி ஃப்ரை பண்ணணும்னு சொன்னீங்க பலாக்காய் எப்படி ஃப்ரை பண்ணணும் பலாக்காய்க்கும் அதே மசாலா தான் மிளகாத்தூள் இஞ்சி பூண்டு விழுது எலுமிச்சம்பளம் உப்பு கடலை மாவு அப்படி இல்லைன்னா கோதுமை மாவும் அரிசி மாவும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிட்டு இதை அந்த பைண்டிங் காண்டி சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறமா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நன்றி ஷெஃப் சூப்பரான ஒரு ரெசிபி சொல்லிட்டீங்க இப்போ அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் 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 லைனில் இருக்கீங்க பேசுங்க வணக்கம்மா வணக்கம்மா உங்கள் பேர் சொல்லுங்கம்மா ஆ எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்கம்மா ஒவ்வொரு <laughs> 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 ஒவ்வொரு 
எப்படி பண்ணாலும் ஏதோ ஒரு மிஸ்டேக் ஆயிருதுங்க ஒன்னு புளிப்பு அதிகமாயிருது இல்லன்னா காசு அதிகமாயிருது சரி பேச்சு அந்த இது வர மாட்டேங்குது சார் சரிமா கவனிங்க கவனிங்க நான் இப்ப நான் சொல்றேன் ஒன்னு புளிப்பு அதிகமாயிடுது இல்லனா காரம் ஆயிடுது இல்லனா உப்பு அதிகமாயிடுது ரொம்ப ஈஸியா செய்யுங்க நிறைய விஷயம் அப்படிலாம் இல்ல தக்காளி நாலு தக்காளி நாட்டு தக்காளி தான் சரி இல்லை பெங்களூர் தக்காளி சார் நல்லா அரைச்சிங்க தண்ணி ஊற்றிட்டு அதுலேயே புளி தண்ணியும் கொஞ்சம் ஊற்றி கரைச்சிருங்க அதுலேயே போட்டுருங்க அதுலேயே உப்பும் போட்டுருங்க மிளகாத்தூளும் அதுலேயே போட்டுருங்க கொஞ்சம் மஞ்சத்தூளும் போட்டுக்கலாம் இதெல்லாம் நல்லா கையை விட்டு நல்லா கரைச்சிட்டு அதுலேயே சாப்பிட்டு பாருங்கள் எது அதிகமாக இருக்குது எது கம்மியாக இருக்குது எது கம்மியாக இருக்கோ அதை மட்டும் அதிகமாக ஏற்றிக்கிட்டாவே போதும் அதிகமாகவே சேர்த்துக்கிட்டாவே போதும் அதுவும் மிளகா அது காரம் கம்மியாக இருக்குன்னா மிளகாத்தூள் கொஞ்சமாக சேர்த்துங்க உப்பு கம்மியாக இருக்குன்னா உப்பு சேர்த்துங்க புளிப்பு கம்மியாக இருக்குன்னா கொஞ்சமாக இது மூணுமே கரெக்டாக இருக்கணும் சேர்த்துட்டு இந்த சைடில் பாத்திரத்தில் நல்லெண்ணெய் தாய் நல்ல தாளிச்சுட்டு கடுகு ஜீரகம் வெந்தயம் சின்ன வெங்காயம் ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் அளவுக்கு போடுங்க நல்லாவே வதக்கிடுங்க அதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது இல்லைன்னா பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் இதுவும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அந்த மாதிரி வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இங்கே நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல தக்காளி புளி உப்பு மிளகாத்தூள் அதை கரைசல் அதை இது கூட போட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டிங்கன்னா இந்த குழம்பு கீழே இந்த எண்ணெய் போட்டிருக்கோம்ல அது மேலே வந்துடும் குழம்பும் ஓரளவு திக்காயிடும் அந்த எண்ணெய் மேலே வந்துருச்சுன்னாவே குழம்பு ரெடி அதுக்கப்புறமா மீனை போடுங்க மீனை போட்டதுக்கு அப்புறமா ஃபயரை ஸ்லோ பண்ணாவே போதும் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் பத்து நிமிஷத்தில் ரெடி ஆகிடும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஷெஃப் எனக்கு ரெண்டு வெஜிடபிள்ஸ் வந்து எங்களுக்காக கட் பண்ணி காமிச்சிங்க சூப்பரான ரெசிபியும் கூடவே சொன்னீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஷெஃப் கால் பண்ண எல்லா வியூவர்ஸ்க்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்ட் லைன் கிடைக்காத வியூவர்ஸ்க்கு சாரி தொடர்ந்து கால் பண்ணுங்க கண்டிப்பா லைன் கிடைக்கும் இதே மாதிரி வேற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எபிசோட்ல சந்திக்கிறேன் அண்ட் திஸ் இஸ் கனிமொழி சைனிங் ஆஃப் நாளைக்கலாம் சமைக்கலாம்